The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer. Arun kita maandam sa atong kaugalingon sa dilipagita magatuon sa pulong sa Diyos. Bo sa atong hinganlan o atong ikumpisal ang atong mga sa arun kini malimpiuhan. Agi o pagsunod sa 1 John 1.9 If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan alang kanimo nga dili pa magtutuo kang ginong Iso Kristo, ang isyo nga imong yatubang dili ang pagkupisa, kundili ang imong pagdawat, pagtuo kang ginong Iso Kristo, ingon nga imong personal nga manduluwas. Aron ikaw may luna, makiguban na sabi ka sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa, sa hilom, magampo kita. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful that we live in the church age and in no other dispensation where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. Lord, please use me as your instrument to touch others' lives. Help me not to be concerned about what title I hold, but instead that my life might show others your grace. We now pray that God the Holy Spirit will challenge us regarding the things that we note, for we ask it in Christ's name. Amen. Unas tanan. Nagpasalamat kita sa Diyos. Nagipabuhi pa kita hangtod ng higayuna. We are still alive. And uh, we are alert with a clear mind. Sanag na itong pangisip. O kita buhi pa, gipabuhi pa kita. Alive and kicking. All because of God's mercy, love, courtesy, and grace of God. We don't deserve it. We don't earn it nor work for it. Kaya kining tanan, grasya man. Karong higayuna, ningadlawa, magahisgot kita o usa sa mga doktrina, mga pagtulunan nga mahinong danon kayo, alang kanato nga mga magtutuo. Now, dili lang kini kay gi-address nato sa mga magtutuo, kundi li sa tanan, magtutuo ka man o dili. Believer or unbeliever. Ato kining susihon, kining mga punto din hi ng atong pagesgutan. Kaya ang uluhan din ng atong pagesgutan, nini nga dalawa, mao, ang problems in life. So, kung buot ka ng masayod sa mga uh, punto bahin ini, gi dapit ka sa pag Punting sa muna-una karon sa atong pag-aisgutan. 
pinagi sa pagpuno sa Espiritu Santo kanato ano kita malamdagan o uh, makakaton ma tinawan sa mga kamaturan nga atong mapupo gika nining atong paghesgutan nining adlaw first of all unas tanan dili kalikayan ang mga problema mga suliran samtang ani apa kita dinhi sa kalibutan gusto they also cannot be solved without learning the solution to those problems dili kita makasulbad sa mao mga suliran kon wa kitay solusyon ni ini mga uh, sulirana kay ang mga suliran sa kinabuhi dili kalikayan it is in- inevitable samtang aniya pagkita buhi pagkita sa lawas busa kon aduna tay mga suliran nan that means we are still alive buhi pa kita. Di ba? Kaya ini kamatay na ito. Ano matay problema? So, mo ka na na solutions are best understood when problems are defined. Ato unang susihon. Unsa ang mga matang sa mga suliran. Kinaghan man mga suliran nga ito bangon. Now, sa balaang kasulatan in the scriptures, we believers are mandated not to avoid or to choose not to have problems, meaning denying problems. Nga itong ilimod ba, maingon ta sa akin, awa mo ko problema, apa ng tinood, labing tinood, anakay problema. Now, it's important to know the general concept of problems. That is the reason we believers, kitang mga magtutuo, gihatagan ta sa Diyos sa iyang na po ka mga solusyon, ten problem-solving devices. Basically, okay, sa di pa kita mo uh, sibog sa unahan, ato ragong hatagas paglabas atong tukion kining God's ten problem-solving devices. Unsa mang kato, ten problem-solving devices. Okay. Unas tanan, ang unang solusyon o problem-solving device, mao ang atong pagkumpisal, paghingalan, pag-angkon, pag-admit sa atong mga sala nga nabuhat. Nga atubangan sa Diyos gamahan. Diretso. Kahay matod pa sa uno Juan uno Nueve, First John 1.9, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, humani mo inganli, humani mo ikumpisali mo mga sa, sa baso na una, sa basa dila, o sa nga makita, then we are cleansed because of God's faithfulness, because sa iyang grasya gyapon nga kita mapasailo sa itong mga sala. Mo ka na una. Ang ikaduha, ang pagpuno sa Espiritu Santo. Diha-diha, human ka mo, uh, kumpisal, punan dayong ka sa Espiritu Santo. Meaning, you will be controlled. Musugod na sa pag-control ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Ang ikatulo, mao ang pagtuong nga nagda kiniog kapahulayan. Faith rest drill. Okay? O, oh, correction, ang ikatulo, mao ang fellowship with God. Fellowship meaning pakigambitay sa Diyos. So, human ka mapuni sa Espiritu Santo, anak na ipakigambitay sa Diyos. Pakigambitay. Okay? Mao ka na ikatulo. Ang ikaupat, ang imong uh, doctrinal uh, orientation. Okay? Primero, rebound, feeling of the Spirit, fellowship with God, doctrinal orientation, ang imong pagpahiluna na sa grasya, grace orientation, human niya na, doctrinal orientation, okay? 
pagpalo na na nimo sa, sa doktrina, sa mga pagtulunan sa Biblia. So nun, mao ang personal love for God the Father. Ang imong personal nga guma nga to sa Diyos nga mahan. So nun, ay diha mao ang impersonal love nga to sa tanang tao. Impersonal love for all mankind. So nun, ang imo nang uh, kalipay diha sa sulod nimo makaangkon ka nagkalipay diha sa imong sulod okay inner happiness kay human nimo ang impersonal love for all mankind inner happiness and then ang sunod mao ang a personal sense of destiny ana kanay personal nga pag uh, kasayod sa imo nang pagadangatan personal sense of destiny sayod ikaw asa ka amudangat um, human ka kuha asa dios gikan din sa kalibutan ikaw ana ay personal sense of destiny uban ka na sa dios dito sa langit ang sunod nini mao na ang imong pagka okupado na kang Ginoo ni Kristo mao na kana ang imong pagka okupado ang tanan nimong uh, galaman okupado kana kang Ginoo Hesus Kristo hinong Hesus Kristo tungod sa mga doktrina mga pagtulunan sa Biblia nga nahimo ng bahin kabahin diha sa imong kalag so i repeat ang 10 problem solving devices are rebound f feeling of the spirit f uh, fellowship with god G, grace orientation. D, doctrinal orientation. P, ang personal love for God the Father. I, impersonal love for all mankind. H, inner happiness. Ang ika, ang P, mao ang personal sense of destiny. O, ang O, occupation with Christ. Mao kiniyang na po nga problem solving devices nga gihatag sa Dios alang kanimo magtutuo now sa pagpadayo nini basically adunay duruha ka mga classifications of problems una ni ini mao nang gitawag na to categorical problems kining categorical problems are being spiritual when we become carnal That's a problem. Kung sa ibut pa sa but, sa higayon nga kita makasala, mugawas kita sa pakigambitay sa Dios. May gawas ta sa divine dana sphere. Busa, we are under God's discipline. O, kining imong paggagawas is a problem, di ba? We become carnal. But pa sa but sa carnal nga ikaw, gidumala na sa imong Uh, kinaiyang makasasala. Karnal na. Wala, dili ka na spiritual. Kay, these are two absolutes. Carnality and spirituality are two absolutes. Kung magawas ka tungod sa pagbuhat ni Mungsa, gawas ka sa pagkikambitay uh, sa Diyos, then mahimukang karnal. Unya, ang Diyos, matinuman nun gayo, nagahatag siya paagi nga ikaw makabalik sa sol mo na igingan lang rebound kay mo pa rebound pareha bag basketball nga rebound ka nga masod na pud ka sa balik sa sol mo ka nang rebound ang termino nga tong gigamit na uh, although the general term is confession pagkumpisal so ato yung kumpisal na tong sa nga nabuhat og diha diha instantly mahibalik kita sa sol didto sa divine dinosphere aron sa pagpadayon sa pagsibog sa unahan sa atong kinabuhing espirituhanon so ang una nga classification sa mga problema mao ang ginala nato categorical problems ang ikaduha nini mao ang functional problems of modus operandi now unsa ibot sa botin ni ang atong kapakyasan sa pag Uh, two man to execute the protocol plan of God. 
So, when we fail, kung kita mapakyas sa pagtuman, sa protocol plan of God sa atong kinabuhi, then mo ka nagitawag og functional problems of modus operandi. Okay? Now, on sa mga yun categorical problems, ato kining uh, at aton kining hinay-hinay, ang categorical problems are problems that are related to sins and emotions in the life of the believer. So, mga suliran di ay kini, nga may kalabutan sa atong mga saog, sa atong mga pagbati sa kinabuhi sa Osaka, Kristuhanon o magtutuo. Sa dihang ang emosyon, ang pagbati na ang mudumala sa kinabuhi sa Osaka magtutuo o sa kinakasuliran. That's a problem. It is only supposed to respond, not to initiate. Numdum ka ba? Ang atong pagbati, ang function sa atong pagbati, mao ang pagtubag, dili ang pag-una, not to initiate. It's only to respond. Matubag ra ba? Mao ka na ang function o lihok uh, o role sa atong pagbati. Now, kining mga sulirana, uh, gumikan kini sa atong pagkaway alamag sa kamaturan. These problems are caused by ignorance of Bible doctrine. Nga namang ignorante man, nga namang may alamag, kumikan sa iyong pagkanegatibo. Why gana, why interest, why panahon, why kaikag sa pagtuon sa pulong sa Diyos. These are problems caused by ignorance of Bible doctrine and the ten problem-solving devices. Kung wa kay alamag sa napo ka mga suliran o solusyon sa mga suliran nga gihatag sa Diyos. Ten problem-solving devices that God provides every believer. Morning duha, ignorance of Bible doctrine and ignorance of the ten problem-solving devices. Actually, ang uh, God's ten problem-solving devices is part of Bible doctrine. Now, so, without knowing the ten problem-solving devices, unsa ang mani mo pag atubang sa imo mga suliran? How can you handle uh, your problems? Therefore, there is malfunction of the believer's emotion when that believer is ignorant of Bible doctrine, especially God's ten problem-solving devices. Kung wala siya alamag sa mga kamatuuran sa pulong sa Diyos o sa uh, napo kasolusyon sa mga suliran na gihatag sa Diyos, then, mo naging malfunction ang iyang uh, emosyon, malfunction uh, of the believer's uh, emotion. Now, okay, there are seven categories of categorical problems. Pito na po ka uh, matang o uh, hugpong inunta. Pito ka mga hugpong sa categorical problems. Una nini. Uh, I want you to take note of this. So, ma imo kining ma uh, review. Samtang ikaw mag-inusara pag tuon nini. Okay. The seven categories of categorical problems. Number one, destruction from self and others. Makana bang ang buto sa destruction, mga uh, kalinga, makalinga. Na ay mga butang ang makalinga sa atong ispirituhanong panginabuhi. Malinga ka ba? Madistracted ka ba? So, madisturbo. Nili man na binisaya, apan ito na lang gamitin, madisturbo ka uh, sa imong ispirituhan ng Panginabuhi. Uh, destruction from self and others. Now, uh, duha ka ba hinini under this destruction from self and others because of us, because of our arrogance, because uh, tungod sa atong pagmapahitas uh, on. Ikaduha, tungod <clears throat> gumikan kini sa uban. Okay? Now, kining destruction from self and others, uh, 
ma-distracted ka tungod sa imong pagbuhat o sa mental attitude sins, sins of the tongue, or overt sins. Mao ni makalinga sa atong espirituhanong panginabuhi. Kaya ang usa ka magtutuo o matag magtutuo, ginganlan kini o walking grenade who is vulnerable to fragmentation. Mura ni Granada nga uh, vulnerable kini dali ra kini siyang mubuto ug magka tibulaag. Now, okay, ang ikaduha nga category of categorical problems, fear and other emotional problems, okay? Ang kahadlok pagbati ug kahadlok ug uban pang mga problema sa pagbati. Now, uh, ang mga magtutuo niyadtong karaang tugon in the Old Testament who conquered fear mo kini sila si Moises nakakanker siya sa iyang uh, pagbati emotional problems uh, sa dihang sila milatas sa Red Sea inumdum ka these are the old ta- uh, Old Testament believers who conquered fear Moses is one. He conquered fear when they uh, uh, mi, uh, un, mi larga sila o mi agi sila sa Red Sea. Okay, number two, si David. David faced Goliath. He conquered fear. Si Abraham to slaughter offer Isaac his son. Nomdom ka? Ang iyang uh, dugay niyang pangayo sa Diyos nga uganak. Ngayatagan siya ni Isaak apan imanduan siya sa Diyos nga ihalad kanto si Isaak ni Abraham. Sa ato pa, uh, ihaon si Isaak dito sa uh, pag to offer, paghalad sa Diyos. He conquered fear. Abraham conquered fear. So these are Examples of Old Testament believers who are able to conquer fear. Ang ikatulo ng kategory, mao ang rejection, pagsalikway. Na ang im na ay mga amigo ni mo, mga higala, mga uh, mga loved ones, mga hinigugma, mga musalikway na ni mo. Mao kini ang ikatulo ng kategory of categorical problems. Rejection by your friends and by your loved ones. Ang ikaupat na category of categorical problems, mao ang kamatayon o ang pagkamatay. Suliran yun ni, di ba? Problem ang dako na ay mamatay sa imong banay, sa imong mga hinigugma, imong mga silingan, mga suod, death. Dile tiyaw. Kung ikaw kamatyan. Okay? Mao na ikaw upat. Of course, I experience this na sinati na mo kini. O, well, it's legitimate to grieve pag uh, bangutan apan dili kita sama niya to mga dili magtutuo nga magbangutan o dugay kay kita ana amang kita paglaom luyo ni ana well i said a while ago nga it's legitimate to grieve but we don't grieve as unbelievers mokana ikaw pat ang ikalima ang timing timing ang pagpahilunag uh, tukma nga higayon, tukma nga panahon. Right timing. Suliran man kini kay, wa man tay pagpahiluna o right timing. Nagkaguliang man lang ang atong uh, una-una without the right timing. Himplo, naman kay kinahanglan sundon nga right timing sa imong pag-drive. See? kinahanglan, i-break ni mo kung kinahanglan, i-break kung dili ka ma-bangga. 
almost slow down ka kung gikinahanglan right timing number six nga category of categorical problems promises versus integrity mga saad batok sa imong pagka hamili o magbarog sa imong uh, pers- uh, imong pagka persona integrity pagbarog niya na promises versus integrity ang ikapito ang imong kinayang magkasala ug ang fragmentation of trends kaya nga itong mga uso atong mga kinaiya mo fragment ka na mo uh, muulbo ka na o magkabungkag ka na tungod sa uh, lihok sa atong kinaiyang makasasa mo ka nang ikapito so mo kini ang pito ka mga categories of categorical problems now We should learn by heart. Gikinahanglan ang atong makatunan by heart. Ang napo ka mga solusyon o kasulbaran sa mga suliran nga gihatang sa Diyos. Ten problem solving devices. Tungod kay God provides them to us for our use in handling problems in life. Gihatang ni sa Diyos ka na to, ngari ka na to, nga atong magamit mao na tuyo sa Dios nga gihatagan ta niya og mga solusyon sa to mga suliran apan lagi kon kikaw negatibo wa lagi kay panahon way gana way kaikag sa pagtuon sa pulong sa Dios nga wa kay mahimo kini gihatan niya kini gihatag sa Dios alang sa atong kaayuhan for our benefit so again akong balik-balik ko ng 10 problem-solving devices. Sa in English, rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest, uh, I mean fellowship with God, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Mauni ang 10 problem-solving devices sa Diyos alang kanato. Now, God provided us these 10 problem-solving devices for our own benefit, nothing more, nothing less. You see, ang usa ka magtutuo, kansang trend o uso sa iyang kinay magsasa is concentrating on others and self is a miserable and confused person. Akong malikod, nga ang usa ka magtutuo, kansang uso sa iyang kinamagasa, mao ang pag tanaw ra, pag uh, concentrate ra sa ubang mga tao sa iyang kaugalingon, kanang tawahan na, kanang siya, confused and miserable person nagkaguliyang lang yun ang iyang panginabuhi. While, samtang sa lang bahay, a believer who concentrates on Bible doctrine, the mind of Christ, 1 Corinthians 2.16, usakin ni siya katao nga organisado, mayong mapagkapahiluna, an orderly person, rational, logical person. Um, ayaw siya uh, paminsar rational, logical person so duhan yung kapilian ni mo kung buod kang uh, mahimong miserable o nagkaguliang ang imong mga pangisip then ayaw pagtuon sa pulong sa Diyos that's as simple as that apan kung buod ka nga ang imong kinabuhi, organisado, maayong pagkapahiluna, o uh, uh, organized, orderly person, rational, logical person, lantip ang imong pangisip, then, uh, concentrate on Bible doctrine. Mao ka na imong angayang tutukan, o tanahon, o imo ka ng duputan. The mind of Christ. Matun pa sa primero korinto dos disisays. Ang ina tungin obduman. 
ngang kinabuhi puno kinig mga suliran. Thus, we need God's ten problem-solving devices, not any human problem-solving devices which always fail. Kung tawhanon gani mga solusyon sa atong mga problema, sigurado ka na nga mapakyas. The principle here is human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Mao ka ni prinsipyo. Kaya ang kinabuhi puno lagi sa mga suliran. Now, Atong inom duman ang totoo ka mga spiritual skills ng kahanas. Number one, rebound. Number two, post-salvation epistemological rehabilitation. Number three, ang paggamit sa ten problem-solving devices gagihatag sa Diyos alang ka na to. Ang umalikon, totoo kini ka spiritual skills ang kahanas. Pagkumpisal, Rebound, number two, post-salvation epistemological rehabilitation. Kinahanglan tag rehab. Kinahanglan ng atong uh, huna-huna nga uh, ilisan kini sa mga kining mga tauhanong mga panghuna-huna. Ilisan kini sa Diyos nun nga mga panghuna-huna. So, mo na ikitawag post-salvation epistemological rehabilitation mag-rehab o gang ikato mong paggamit sa 10 problem-solving devices. You know what? We have no right to deal with the sins of others because God has all the facts better than we do. Wa tayo katungod sa pag, uh, panghilabot uh, sa mga sa sa ubang tao tungod kay ang, ang Diyos na sayod na stanan ng mga uh, uh, hinungdan hinunta, better than we do remember God is perfect justice higpit siyang justisya he knows best how to deal other believers we have to observe the principle of privacy of the priesthood remember also one of the rules of the royal family honor code nainomdom ka pa ba Live and let live. Now, abri hiragod ang Matthew 7.1 ng sa 3. Matthew 7.1 to 3. Matthew 7.1 on Segi Sulti. Do not judge, so you be not judged. Verse 2. For in the way you judge others, You will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Verse 3, Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Ang sawdust niya, puling. So, mo kini ang prinsipyo nga gisgutan din sa live and let live. Respect others privacy. Tahura. Ayaw pang hilabot sa uban. 1 Corinthians 4.5 Lain sa kinigabrisikulo ng mga kalabutan nini. It says, Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's hearts. At that time, each will receive his praise from God. Remember, the gates of the Supreme Court of Heaven is open 24 hours, 7 days a week, 365 days a year, and it never closes. Ang ganghaan, the gates sa Supreme Court of Heaven, bukas kini, 24 oras, Pito ka adlaw sa sakasimana, 365 days a year. O kini, dili magsira. Open. Once you commit the sin of judging, what do you do then? Sa imong buhaton. Rebound. Rebound means 
nsa kumpisal i kumpisal kanang imong sa hingan li admiti admitir admit or uh, acknowledge ngadto sa Dios unya human ya na keep moving ayaw ka undang dia human ka mo rebound you have to keep moving apply na pod sa faith rest drill ang pagduo nga nagdala og kapahulayan faith rest drill ngano kini bang faith rest drill tuod unsa may bot pasabot kuna kay pagduo mao kini bot pasabot una kay pagduo sa Dios ug sa iyang mga pulong dena kay kapahulayan relax ka kay nagatuo ka man unsa pa may uh, kuwang niya na kung nagtuo ka sa Diyos o sa mga pulong, pinagi sa mga pulong, then relax ka. Na ay kahayahay sa imong pangisip, sa imong huna-huna. Why maga uh, samok dia sa imong huna-huna? So, mo ka nang buta sa sa faith rest drill. Apply the faith rest drill. Okay, unsa ba itong procedure sa faith rest drill? Una tanan, claim a promise. Remember, recall. Unsa na ang mga saad sa Diyos na imo nang nasag-o o uh, learned by heart? Recall. Claim. Because the promises of God are to be claimed by believers. Okay? Claim a promise. Number two, think of what God can do to your problem. Ano na? Unsa'y mabuhat sa Diyos sa imong suliran. O gang ikatulong mao ka na ang pagka-relax na. Relax ka na 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 kay pagkahayahay din sa imong una-una tungod kay ikaw na sayod nga ang Diyos is the one in control sa imong mga suliran. Relax because God is in control. Mao ka na ang buti pasabot sa faith rest drill. Busa Atong gamiton kining maong doktrina, kay doktrina man kini, pagtulunan man kini sa pulong sa Dios. Apply the faith rest drill and the pertinent doctrinal rationales. Taghan kayo mga doctrinal rationales. The plan of God rationale, rebound rationale, faith rest rationale. Unsa pa? Daghan. Unya ang grace orientation rationale. Etc. In other words, we have to reverse concentrate atong uh, labasun sa atong una-una. And once we start applying the pertinent doctrines or doctrinal rationales, we will come to realize that we practically do not have the right to judge, malign, etc. other believers. Mga yuntay katungod. Maanda, murag makaamgo kita. Then, we now continue executing the protocol plan of God inside, sood sa divine data sphere, and by circulating Bible doctrine in the stream of our consciousness. Ipa tuyok na diha sa atong uh, alimpatakan. Hmm? Patuyok ko na na sa atong a uh, stream of consciousness sa atong pangisip. Okay? What other doctrinal rationales do we apply? Naghan. Apply grace orientation, doctrinal orientation, personal sense of destiny, impersonal love, personal love for God, sharing the happiness of God, occupation with Christ. Mao kini ang mga punto na angay natong hinumduman. And as we go on in our spiritual momentum, yung nun ta, mo kini ang pagboylo, ang spiritual momentum ato kini uh, gamitan sa binisaya ng pulong, boylo. Kana bang magmutungas ka, musaka ka, magdrive ka, manya musaka, kinahanglan iboylo ni mo, aron ka makasaka o tulo. Eh, kung di ka mabuilo, di ka makaabot sa imong destino. That is also an, al- an analogy to the spiritual momentum. Gikinang lang atong pagbuilo. 
magapandayon sa pagsibog sa unahan. Anong kita makakabot nga sa atong tumong. That is how we clarify spiritual momentum. So as we go on in our spiritual momentum, we reach the stage of spiritual adulthood. Ang imo ng pagka uh, dili pahamtong, kung dili ang imo pang pagka uh, adult. Okay? Thus, we can step the point of spiritual maturity. Mauna na, mauna na sunod niya na nga ang, ang maong spiritual maturity. Ang life beyond gnosis. Kay ang uh, doctrine understood is only gnosis. Okay? Sa imong madungog nga pag uh, tudlo at sampulong sa Diyos, musod ka na sa imong left lobe, uh, wang nga bahin sa imong utok, and then, sa imong left lobe, o maura ka na ang hearer lobe. Apan ang tuo ni mo nga lobe, tuo nga dapit sa imong panguna-huna, maura ka na ang doer lobe. Doer, nagabuhat na. So, ingno na to nga ang hearer lobe gnosis doctrine. Kapan kuni mong tuuhan na ka ng maong doktrina, na pulong sa Diyos din, mabalhin ka na automatically ang Espiritu Santo may mabuhat niya na, dili ikaw. Pinagi lang sa imong pagtuo. The Holy Spirit waits. Kung putuo ka niya ng maong doktrina, then He transfers. His function is to transfer it. Iyak ka nang ibalhin na to sa right lobe, the doer lobe, o mahimo na ka ng epinosis. Dili na nosis, kundi epi. Epi means over and above. Labaw pa ka na sa kaibalo. On sa may difference sa kaibalo o sa kaalam. Kaibalo, there is a left lobe. Nosis doctrine. Apan kung imo na ng tuhuan, mahimo na ka ng epinosis, kaalam na nimo Nga imo nang magamit sa imong adlaw-adlaw nga panginabuhi nga espirituhanon. So, That is the spiritual maturity stage. Now is the pleroma stage, jesoron uh, stage, the stage where we glorify God to the maximum. No na ka ng bahin, ato na ka ng na uh, kabot, ato makabot. Kita ang mga Kristohanon, mga magtutuo, gimanduan ta sa Dios nga pa, uh, padangaton kita niya ng maong dapit ang ang kai mo ka na ang higayon nga atong mahimaya ang Diyos. So once again, we should know and identify the problems we have so we can apply the pertinent problem-solving device that God provided us for our use. Let us remember the absolutes that we believers are mandated to apply. What's the absolute? Unsa man ang absolute? Bible doctrine. What is the opposite of absolute? Relative. Ang absolute maong Bible doctrine. Or Bible doctrine is the absolute. So, as a believer, let us always remember, kinahanglan atong hinumduman kanunay, that we have no right to stick our nose on others. Huwag ito katungod sa pag daot paghisgot, pagpangilabot sa ubang mga tao. In human parlance, mind your own business. Hmm? Padol your own kano. Mao niya ang mga uh, termino niya. Mind your own business. Give and respect others their privacy of the priesthood. Taura. Respect. Now, talking about fear, kining kahandok, mubalik na gamay. Sala kini, alang sa usa ka magtuto. Sa panahon nga ikaw, mubati o kahandok, nakasaan ka. Well, nabit ay sinultihan na to. Uh, if you fear, that means you do not have faith. But if you have faith, you do not fear. Di ba? Now, Our fear, ang atong kahandlok, pagbating kahandlok, should be to fail to execute God's plan for our life. Maugid untay, angay, ang atong kahandlokan. 
o ganang pagkadlok niya na dili sa all others, the rest, sa na. So again, kinahanglan untang atong pagkahadlok, mao ang pagkahadlok sa pagkapakya, sa pagtuman, sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Fear prevents a believer to grow up spiritually. Tinood. Ang pagkahandok, mo'y makababag sa usa ka magtutuo sa pagtubo spirituanon. You know what? Fear is caused by ignorance of truth. Di ba? Kung wa kay alamag sa kamaturan, then naiimong kahandok. That's why, when it comes to death and dying, Paminaw. When it comes to death and dying, many people fear it since they do not know what is the truth. Thus, they have fear of the unknown. O sila alamag. Tudluan sila sa kamaturan. Di, sila muto. Kaya naman sila kabubuton. Kaugaling mo kabubuton. So, mo ba ito nag-iingon? A man is a product of his decision. Ang decision sa katao nga dili maminaw then na resulta ignorancia wa sa alamag sa kamaturan mao nang kun when it comes to death and dying lagi kamatayon na gyud siya kadlok kadlok man siya kuma siya ka libutan og asa siya paingon human siya mamatay wa siya alamag asa siya mamatay anus asa siya mamatay og Unsa ang iyong pagkamatay? Ang tinuod ro ba yun? Ang, ang Diyos ra ang nagakontrol ni ini. It's all in His hands. God handles all this. Where, when, how we die. Huwag tayo control. So kung masayod ka ni ini mga butanga, huwag ka na fear. Mulupad ka ng iyong kahandlok. Mau ka na nga tuon kita sa kamaturan. Unsa yung kamaturan. Ang tinood. Aroon din nata ma- ma- mahadluk- hadlukan. Ino na to. Mahadlukan. Now, in 1 John 4.18, nagasulti diha, there is no fear in love. Now, kining love din hiyang gisgutan. This is feeling of the Holy Spirit love. The virtue love. This is a solution to fear. Kini. 1 John 4.18 You see, fear is normal. Of course, normal. Legitimate. Kanang normal kay kita, mga tao man ta. Manigingon sa tagawag sapagkat kami tao lamang. <laughs> okay? So, fear is normal. Everybody fears. Fear becomes sin. Paminaw. Fear becomes sin when we succumb to it by being a slave to it. Example, fear of uncertainty. Want to feed your family, want to clothe them, etc. Nga na yung fear. Kung saan naman ako na pa ba kami kanun sa akong pamilya, mao ka na, mao ka to. Emotion, you know, is supposed to respond, not to rule not to dominate. Mau ka na function sa imong pagbati emotion. Emotion is supposed to respond mutubag lang. Dili kay mao imo dumala. Okay? That's why emotion is not a criterion in the believer believer's life. Ang pagbati dili mao ka na ah, dili ka na mao criterion sa usumbanan sa kinabuhi sa so, sa kamagtutuo again a believer's life is never based on his emotions wa basihi sa iyang mga pagbati but on his mental attitude filled with metabolized bible doctrine puno sa nagaling na inunta lang ang pulong ning metabolized nagaling na o there are two kinds of emotion. Good emotion and bad emotion. Unsa man good emotion? Well, 
the good emotion responding to what is in his mind. Okay, how can a good emotion? But the bad emotion is dominating his mind. That is sinful. Sala kana. A winner believer uses the good kind of emotion. A loser believer uses the bad kind of emotions. Ang atogong pagbati, emotion, is designed to respond. Mao ka na ang iyang dibuho nga gihimo sa Dios. Mao ka na idisinyo sa Dios. Our emotion is simply to respond. A normal emotion is only a responder. From fear, what comes out is arrogance, Rabba. Out of that, fear. What comes out is arrogance. Example, jealousy. Ang pagpangabubho, sabi ni Saya. Jealousy. Why is this fear? Why is this fear? Well, Afraid of losing somebody, afraid you will be abandoned, etc. Fear. Fear killing jealousy. Ug salha. Solution? Nibaw ka unse solution? Unse ka solbaran? Pulong ra sa Dios. The truth. The word of God. Ug din hi una kita muhunong ug ato kining ipadayon sa sunod na tong higayon. The scripture declares God in this manner loved the world, that he gave his only born son, that anyone believing in him may not perish but have everlasting life. For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit here, with your eyes closed to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the question, Sirs, what must I do to be saved? The answer came back, Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation which you have freely provided for us through your uniquely born Son, the Lord Jesus Christ. We thank you, Father, for your wonderful protocol plan for each one of us, members of the royal family of God, which you have taught us in your word, a plan which is the best and the highest. We thank you, Father, for the fellowship, the true doctrinal concept of Christian fellowship, which has developed within us as a result of doctrine resident in the soul. We pray, O Lord, ng ikaw magadala ka na mo sa makausapa ni ining among pagtuon sa imong pulong through the YouTube. Daghang salamat, O Diyos, ni ining tanan. Challenge us and motivate us ni ining tanan nga mong gitunan ni ining adlawa. We ask this in the name of our wonderful Lord, 
Jesus Christ, our only Savior. Amen.